Hiện tại vào buổi tối ngày hôm nay, có khoảng chừng 177 triệu người đã chích thuốc ngừa COVID-19. Nói đúng ra là có 177 triệu 149.232 người đã chích thuốc ngừa COVID-19, ít nhất là một lần ở trên Hoa Kỳ. Và trong lúc này ở trên Hoa Kỳ cũng còn rất là nhiều người chưa có chích thuốc ngừa của COVID-19 cho nên dễ bị lây nhiễm COVID-19 biến thể Delta. Delta COVID Dr. Fauci today declaring the Delta variant is the greatest threat to a... Và cũng ngày hôm nay ông Dr. Fauci ông đưa ra báo cho chúng ta biết COVID-19 Delta biến thể đó là trở thành nguy hiểm nhất ở trên Hoa Kỳ sắp tới đây. That threat coinciding with an emerging generation gap over the vaccinations và ngay bây giờ ở trên Hoa Kỳ cũng có một mớ là không có chích ngừa của COVID-19. Tonight, the White House sounding the alarm about the highly contagious Delta variant. Vào buổi tối ngày hôm nay, tòa bạch ốc cảnh báo cho chúng ta biết về COVID-19 biến thể Delta Ấn Độ. And admitting a setback when it comes to vaccines. Và trong lúc này ở trên Hoa Kỳ cũng không có nhiều người chịu chích thuốc ngừa của COVID-19. The country will fall short of reaching President Biden's July 4th target. For... Hiện tại ngay bây giờ ở trên Hoa Kỳ cũng không đạt được mục tiêu của ông Joe Biden đưa ra hồi lúc trước là vào tháng 7 ngày 4 tây đã có khoảng chừng 70 phần trăm số người trên Hoa Kỳ chích thuốc ngừa một lần. For adult vaccinations. Our goal by July 4th is to have 70%. Đây là ông Joe Biden ông nói vào tháng 5 ngày 4 tây. Mục tiêu của chúng tôi tới vào tháng 7 ngày 4 Tây sẽ có khoảng chừng 70% số người chích thuốc ngừa của COVID-19. Ít nhất là chích một lần. Và có khoảng chừng 160 triệu người ở trên Hoa Kỳ chích thuốc ngừa xong hết. The White House hitting the goal with nearly every age group except young adults. Hiện tại ngay bây giờ tòa bạch ốc kêu gọi đủ loại tuổi để chích thuốc ngừa trừ ra những người trẻ. Nước Mỹ cần phải làm nhiều thêm nữa. Những nhóm người từ 18 cho tới 26 tuổi. Và đây chuyện sự thật có một mớ người trẻ trên Hoa Kỳ nghĩ là COVID-19 không có ảnh hưởng tới họ. Và họ là cái nhóm người mà không có muốn chích thuốc ngừa cho lắm. Đây là ở bên New York. Những cái nhóm trẻ này, họ đang kiếm cách để kêu gọi mọi người chích thuốc ngừa của COVID-19. Theo đài hỏi, tại sao những người trẻ tuổi như anh không có chịu chích thuốc ngừa? Thì anh nói là đa số những người trẻ như chúng tôi đây thì nghĩ là về kháng thể mạnh cho nên không có chịu chích thuốc ngừa. Và họ cũng tin tưởng là với tỷ như dính COVID vô trong người thì đối với họ cũng chẳng có sao. President Brendan De Jesus says both his grandparents are vaccinated but he's still not ready. Anh này anh nói cho biết Ông nội, bà nội của tôi đã chích thuốc ngừa rồi, nhưng mà tôi thì chưa có sẵn sàng để chích. Và ảnh nói tôi đây không có lo bị nhiễm không việc nay thiên, tôi đây đeo khẩu trang, bảo vệ những người khác, bảo vệ tôi. Và ảnh nói đeo khẩu trang thì đeo, nhưng mà theo tôi nghĩ là về chuyện chích ngừa thì có lẽ không có cần thiết đâu. Còn đây là ở bên Texas. At Houston Methodist, 153 workers have resigned or been fired. Ngay nhà thương chỗ này có khoảng chừng 150 người. Một là họ tự nghỉ, hai là họ đã bị đuổi. For refusing to get the COVID-19 vaccine. Tại vì họ không có chịu chích thuốc ngừa của COVID-19 vaccine. Nationwide, vaccination rates have dropped as the Delta Hiện tại ngay bây giờ trên toàn nước Hoa Kỳ số người chích thuốc ngừa giảm xuống. Và ngay bây giờ về COVID-19 biến thể Delta nó đang tăng lên.
trở thành là mạnh nhất ở trên Hoa Kỳ. Và khoảng chừng 20% số người bị nhiễm COVID-19 hiện tại ngay bây giờ đó là COVID-19 biến thể Delta. Đây là tính ra trong vòng 2 tuần số người bị nhiễm COVID-19 nó tăng cấp đôi. Theo ông Dr. Fauci, ông nói COVID-19 Delta hiện tại ngay bây giờ là cái COVID nguy hiểm lớn nhất ở trên Hoa Kỳ. Theo ông Dr. Fauci nói, ít thúc ngừa thì nó bảo vệ chúng ta đối với của con Việt Nam Thiên biến thể Delta. Trong lúc này ở trên Hoa Kỳ càng ngày càng nhiều người đi tới đi lui. Và ngay bây giờ những nhà chức trách họ cảnh báo là những người không có chích thuốc ngừa thì đây là làm cho nhiều cái chuyện lây nhiễm xảy ra hơn thêm nữa. Và đại hội có phải ngay bây giờ nhiều người đi travel thì về cái chuyện lo ngại về COVID-19 biến thể Delta nguy hiểm hơn có phải không? Và theo anh Tom anh nói đúng rồi, hiện tại ngay bây giờ là nó trở thành cái mùa cái bằng travel càng ngày càng đông, giống như Triple A đã nói. Vào tháng 7 ngày 4 tây đây sẽ trở thành cái ngày đông đảo nhất từ lâu rồi chưa thấy. Và có lẽ là khoảng chừng 50 million anh người ở trên Hoa Kỳ, khoảng chừng 50 triệu người ở trên Hoa Kỳ đã đi lái xe đi trên đường. Và cả luôn đi trên máy bay. Theo CDC nói, cái về cái chuyện bị lây nhiễm thì nó thấp nếu mà đã chích thuốc ngừa đâu ra đó rồi. Vaccination efforts are now shifting from high volume centers to local outreach and Hiện tại ngay bây giờ về chuyện chích thuốc ngừa hồi trước thì chích những chỗ lớn mở ra ngay bây giờ thì nhiều cái chỗ nhỏ nhỏ giống như những cái nhà thuốc tây cũng đang mở cửa chích thuốc ngừa của con Việt Nam Thiên. Giveaways to reach hesitant young Và có chỗ thì cho quà có chỗ thì cho chúng giải thưởng để mà chích thuốc ngừa. Và theo câu này cô nói, tôi đây cảm giác là con việc này thiên nó chưa có biết nhiều cho lắm. Giống như nếu mà chúng tôi được biết nhiều về cái chuyện thuốc ngừa của con việc này thiên thì có lẽ là tôi sẽ đi chích thuốc ngừa. Nationwide, the number of new shots into arms has been trending down recently. Trong lúc này là chích thuốc ngừa ở trên Hoa Kỳ là xuống rất là nhiều. So far, nearly two thirds of American adults have received at least one dose. Hiện tại ngay bây giờ, hai phần ba số người trên Hoa Kỳ chích thuốc ngừa của COVID-19 là khoảng chừng 65.5% số người ở trên Hoa Kỳ đã chích thuốc ngừa COVID-19. 20 states and DC are beating that national rate. Và cũng có hai chục tiểu bang ở trên Hoa Kỳ chích thuốc ngừa nhiều hơn những gì của tòa bạch ốc kêu gọi, có nghĩa là hơn 70%. But West Virginia, which wants lead in vaccinations, và hiện tại ngay bây giờ West Virginia là một trong những tiểu bang mà chích thuốc ngừa cũng ít. Is now falling to the back of the pack. Ngay bây giờ West Virginia số người chích thuốc ngừa 51.3% tính ra là hiện tại bắt đầu thấp hơn nhiều tiểu bang ở trên Hoa Kỳ. And four states, Mississippi, Louisiana, Wyoming, and Al- Đây là bốn tiểu bang ở trên Hoa Kỳ chích thuốc ngừa cũng thấp. Đó là Mississippi có 45.6%, Louisiana có 47.8%, Wyoming có 48.8%, Alabama có 49.1%. Đây là những tiểu bang mà chích thúc ngừa ít ở trên Hoa Kỳ. Alabama have yet to hit 50% vaccination rates. Tất cả tiểu bang này chưa có tăng lên được 50% số người chích thúc ngừa con Việt Nam tiên nữa. Those unvaccinated Americans particularly vulnerable to the highly contagious Delta variant. Những người mà hiện tại ngay bây giờ không có chích thuốc ngừa của con Việt Nam tiên đang có thể dễ bị lây nhiễm con Việt Nam tiên biến thể Delta. Which now accounts for 20% of all new cases doubling in just one week. Ngay bây giờ đây là cái số mà là 20% số người bị nhiễm con Việt Nam tiên biến thể Delta ở trên Hoa Kỳ trong vòng một tuần.
with children under 12 still not eligible for the vaccine. Trong lúc này, những đứa trẻ dưới 12 tuổi chưa có được chích thuốc ngừa của COVID-19. There's growing concern that more kids will catch and spread the mutated virus. Hiện tại ngay bây giờ đang lo ngại là nhiều đứa trẻ ở trên Hoa Kỳ bị chúng nhiễm COVID-19 rồi sau khi đó lây qua nhiều người khác. As states continue to drop COVID restrictions. Trong lúc này ở trên Hoa Kỳ nhiều chỗ bắt đầu cho mở cửa trở lại. I think the reality is that kids are becoming more um, likely to be vectors of these new variants. Theo những nhà chức trách nói cho biết những đứa nhỏ ở trên Hoa Kỳ là những đứa có thể bị lây nhiễm con việc này thiên Delta rất dễ dàng. Well, it's too soon to tell if the Delta variant will be worse for children than other versions of the virus. Hiện tại bây giờ có lẽ còn quá sớm khi nói về con việc này thiên biến thể Delta bị lây nhiễm vô mấy đứa nhỏ tồi tệ hơn là những con việc này thiên khác. Some parents now worry schools will not be taking the extra precautions in và hiện tại ngay bây giờ có nhiều phụ huynh học sinh đang lo ngại là trường học không có để ý và làm nhiều về cái chặn về con việc này thiên này đây là vào mùa thu kế tiếp nhập học của trên hoa kỳ hiện tại ngay bây giờ tôi nhìn thấy có nhiều chỗ ở trên hoa kỳ đang mở cửa ra và nhìn thấy nhiều người làm giống như không có bị chuyện gì xảy ra trên hoa kỳ hết And keep remembering that my kid is under the age of 12 and therefore not yet. Và tôi đây cũng tự mình nhắc nhở bản thân là hiện tại ngay bây giờ con tôi dưới 12 tuổi và cũng chưa có thuốc ngừa để chích cho nó nữa. Vaccinated so for him it's not over yet. Tính ra là con tôi thì chưa có hết về cái chuyện mà con vật này thiên biến thể. Yeah, importantly here Moderna, Johnson and Johnson and Pfizer đây là chuyện rất là quan trọng đây từ hãng Moderna, Johnson Johnson và Pfizer. Và những cái thuốc ngừa này hiện tại là họ đang thử thuốc ngay bây giờ. Và đây là đang thử thuốc cho mấy đứa nhỏ dưới 12 tuổi coi như thế nào. Có lẽ là chúng ta cần phải thêm vài tháng nữa thì chúng ta mới biết được nó như thế nào về thử thuốc mấy đứa nhỏ và dạ, phải còn một thời gian nữa thì thuốc ngừa này nó mới có cho về những người trong cái tuổi đó